สวัสดีค่ะตอนนี้หนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะก็เดี๋ยวหนึ่งก็ประกับแล้วหนึ่งมาอยู่ตั้งแต่วันที่หนึ่งออกจากโรงพยาบาลอ่ะฮะก็วันที่ออกนี่ก็คือเหวี่ยงเหมือนคุณหมอว่าเหวี่ยงอย่างรุนแรงด้วยมั้งแบบยังมากักขังหนูไว้ที่นี่นะอะไรอย่างนี้แบบเหมือนกับว่าเออแบบไม่อยากจะใช้ชีวิตที่มีเขาดาวนิวเยียคนเดียวที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่อยากจะแบบเหมือนกับว่าจะต้องเฮ้ยทําไมฉันต้องแบบยังไงอ่ะกายภาพบำบัดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นจะอู้เป็นกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วอ่ะแบบเกินกระตุ้นทั้งแบบเฮ้ยอัลตราซาวเลเซอร์ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็มาอัลตราซาวใหม่ประมาณสี่ชั่วโมงอ่ะแล้วลงมาทานข้าวตอนเย็นขึ้นไปใหม่เออมันโอเคมันมันดีมันโอเคคุณหมอก็เหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมทุกคนมีคุณหมอประจำตัวนี่มีคุณหมอประจำตัวคนเดียวแต่ว่ามีคุณหมอที่แบบร่วมด้วยชรักษามันสี่ห้าคนอือหือก็ถามว่าทำไมถึงมาที่นี่เพราะว่าเออตอนแรกที่หนึ่งเข้าโรงพยาบาลเออก่อนหน้านั้นหนึ่งมามาทํางานนะคะก็คือที่รู้รู้อยู่ก็คือมีพี่คนหนึ่งก็คือเอ้ยมาถึงแบบมีป้าคนหนึ่งก็คือมนวดนะคะให้แล้วป้าคนนี้ก็เป็นคนบอกเองว่าเออหนึ่งอาการหนักก็ทําให้ทําให้หนึ่งเพิ่งทราบว่าแบบจริงๆแล้วคือหนึ่งไม่ได้เป็นแค่แบบแขนข้างเดียวนะคือหนึ่งเป็นทั้งตัวเออแล้วพอหนึ่งกับมาถึงกรุงเทพก็หนึ่งไม่ได้อยากเข้าโรงพยาบาลร่างกายเนี่ยพาเข้าเองเพราะหนึ่งบอกคุณป้าเขาไปเองค่ะว่าเออเนี่ยหนึ่งเริ่มเดินไม่ไหวแล้วหนึ่งเริ่มหยุดงานบริเวณวันนะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเริ่มเกิดอาการอย่างนี้อย่างนี้อ่าฮะแต่พอหนึ่งมาถึงกรุงเทพก็คือเดินไม่ไหวจริงจังอืมก็คืออย่างที่ทราบทราบกันนะคะตอนที่อยู่โรงพยาบาลที่แบบไม่ได้อัดคลิปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแจ้งเพื่อนๆตอนอยู่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างก็เพราะว่ามันจะดูดราม่าเกินไปมันจะดูโศกเศร้าโศกาแต่ไปนิดนึงนี่ขนาดตอนนี้นี่ก็น่าจะลุงสึกว่าตัวเองแบบหน้าอ้วนขึ้นเพราะว่ายาที่ได้มาอือหือหลายอย่างแล้วก็ด้วยความที่แบบทานยาเราต้องนอนนอนพักผ่อนเพราะยาทุกตัวหลับหมดเออแล้วก็เออหนึ่งมาที่นี่ก็มันนวดละค่ะอือฮะหลายคนอาจจะค้านเออแต่ว่าหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งที่แบบหนึ่งเคยปวดแบบนี้ปวดที่แขนเออหนึ่งตอนนั้นหนึ่งมาสวนศาสตร์มาตอนที่เป็นงานสงกรานกับทางทีมพี่ตูนอืมทําให้มาผักที่ที่นี่ที่ภูเขาเทศแล้วก็เออมันนวดกับคุณป้าคนหนึ่งซึ่งคุณป้าคนนี้มือหนักมากหนักมากจริงจริงแต่คือทําให้มันตอนนั้นแขนยังหายไปประมาณปีกว่าเลยนะเออแต่ตอนที่หนึ่งกลับมาที่เชียงใหม่รอบนี้หนึ่งก็ไปหาคุณป้าที่อ่าสันตายก่อนซึ่งถามว่าทำไมหนึ่งไปที่นั่นหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วตอนแรกหนึ่งจะไปหาคุณหมอคำมูลที่เขาได้ออกคดีแต่ด้วยความที่แบบจะไปพักที่ไหนจะไปยังไงที่ไหนเลยโทรหาคุณยายคุณยายคําที่เป็นเจ้าของวิลล่าสันตายคุณยายก็น่ารักมากทั้งที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานหรืออะไรคุณยายน่ารักมากคุณยายหาที่พักให้ก็คือแบบหาที่พักที่นั่นแหละให้มันคือแบบมันก็ว่ายังไงอ่ะคือคุณยายก็แบบพยายามหาแบบหลายอย่างอ่ะแบบให้ทั้งแบบหาแบบคือพี่คนงานอะไรอย่างเงี้ยคือที่นู้นก็ก็ดูแลอย่างดีมากแบบดูแลดีมากดูทั้งอาหารการกินที่พักถึงแม้แบบจะต้องย้ายห้องอยู่ตลอดเนี้ยแต่คือไม่ได้ต้องยกกระเป๋าเองเออแบบตื่นเช้ามารับออกซิเจนที่สดใสที่ดีที่ออกซิเจนจริงๆเฮ้ยคือมันโอเคอะ่ะถึงแม้แบบร่างกายตอนนั้นยังไม่หายหรอกนะแบบตอนนั้นก็อาการก็คือแย่เหมือนเดิมแต่ว่าก็มีคุณป้ามาช่วยนวดให้ซึ่งมันก็ดีขึ้นรวมถึงการนวดเข้าตู้ซาวน่าตู้อบอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเป็นพระคุณมากคือแบบซาบซึ้งมากกับคุณยายคําแล้วก็คุณป้าเพนป้าหนูที่แบบช่วยนวดให้นะคะส่วนสำหรับเรื่องของคุณหมอขามูลหนึ่งก็เออไปนวดมาเหมือนกันแต่ว่าเออเป็นเป็นนวดแขเส้นก็สําหรับหนึ่งแล้วหนึ่งคือเขาก็บอกเหมือนกันว่าหนึ่งอาการหนักเออแต่ว่า
หนึ่งคงเดินทางไปกลับหาคุณหมอเขาไม่ไหวเพราะว่าคุณหมอเขาต้องไปหาเขาเองอือฮึแล้วก็เออแต่ก็โอเคอาการที่หายคืออาการที่ปวดข้อเท้าซึ่งจริงหนึ่งปวดช่วงนี้ขึ้นมาซึ่งเขาบอกแล้วเรามันเออไม่ได้หายง่ายๆสุดท้ายคือได้แบบเงินที่ร้อยหล่อเพราะว่าร้อยหล่อตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วแหละเออมันก็เฮ้ยเยอะนะหกวันแสนกว่ากว่าถามว่าเอาเงินมาจากไหนก็พูดได้เหลือเป็นนี่เออแต่ว่าไม่ได้อยากขอพ่อขอแม่แบบนั้นเพราะว่าไม่ได้ขอพ่อขอแม่เขามานานเรามีบัตรเครดิตเราก็ขอวงเงินฉุกเฉินแหละง่ายๆเออหลายอย่างก็ไม่เป็นไรเพราะเพื่อตัวเองก็ต้องจําเป็นมันเป็นเงินจําเป็นที่ต้องใช้แล้วก็ผิดเองที่แบบไม่ได้เก็บเงินเอาไว้เออแล้วก็ตอนนี้หนึ่งย้ายที่พักค่ะกลับมาที่ภูคอสเทสก็คือที่นี่คุณแดงกับพี่ปูก็ยังน่ารักเหมือนเดิมหนึ่งขอรีเควสคุณป้าที่มันว่าหนึ่งครั้งที่แล้วคือคุณป้าเมย์ที่พูดไทยไม่ได้อ่ะคะคุณป้าเป็นชาวกะเหรี่ยงคอยาวซึ่งวันนี้เขานวดที่หนึ่งอ่ะแบบอารมณ์เหมือนตอนที่หนึ่งนวดประเภทแล้วคือแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบมันโอเคอ่ะตอนหนึ่งยังไม่รับประกันนะน,นับจากนี้ว่าแบบมันจะโอเคดีมากขนาดไหนหรือโอเคแค่วันนี้วันเดียวแต่วันนี้หนึ่งประทับใจมากหนึ่งประทับใจในใครหลายคนที่เชียงใหม่นี้มากมากมากจนแบบรู้สึกเป็นพระคุณมากมากที่สุดอ่ะขนาดแบบคุณลุงแดงนะห้องก็เต็มอ่ะแต่คือด้วยความที่แบบลูกเขาเพียงไม่มาคุณแดงแบบแบบเออยอมแบบเออบอกว่าเออให้หนึ่งมาพักที่นี่อ่ะเออแล้วก็ส่งแมสเซจไปหาลูกค้าแล้วลูกค้าก็ว่าคุณลุงเขามาหนึ่งแบบรู้สึกผิดรู้สึกแบบไม่รู้จะพูดหรือตอบแทนยังไงอีกแล้วอ่ะนะตอนนี้เออเราเมื่อกี้ที่เพิ่งไปหนึ่งแบบหนึ่งนวดไปห้าชั่วโมงกับการแค่เคลียร์เส้นซึ่งเหมือนกับป้าเพนซึ่งเขาเป็นห่วงหนึ่งมากอืมเฮ้ยหนึ่งยังไม่รู้ว่าต่อไปหนึ่งเป็นยังไงนะแต่วันนี้หนึ่งโคตรสบายเลยว่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าหนึ่งจะทิ้งพวกแพทย์แผนบุกแบบแผนปัจจุบันเพราะว่ายังยังไม่ได้ซีหนึ่งนี้นะจากคุณหมอที่เป็นคุณหมอประจําตัวหนึ่งที่เศูนย์ประสาทที่ปิยเวศเหมือนเดิมแล้วก็คุณหมอจิตเวศด้วยที่หนึ่งขึ้นมาที่เนี่ยหนึ่งทุกอย่างมาเรียบร้อยนะหนึ่งแค่บอกเขาว่าหนึ่งจะไปต่างจังหวัดแต่หนึ่งไม่ได้บอกเขาว่าหนึ่งจะมาด้วยเพราะแน่นอนว่าคุณหมอไม่ให้หนึ่งออกจากโรงพยาบาลแน่นอนเพราะที่จริงแล้วคุณหมอเขาก็ไม่ให้ออกมาจริงๆแหละตอนที่หนึ่งกลับไปโรงพยาบาลคุณหมอยังพูดว่าเป็นยังไงล่ะหมอบอกแล้วหมอไม่ให้ออกไปเออหนึ่งคิดว่าหนึ่งกลับไปรอบนี้หนึ่งอาจจะต้องแอดมิดอีกแต่จะเพราะอะไรก็คงต้องให้คุณหมอเขาดูอาการอีกทีหนึ่งยังไงสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เป็นห่วงว่าเฮ้ยหนึ่งกําลังเดินทางผิดนะทําไมไม่ให้คุณหมอกายภาพประบัดไปเลยหรือว่าหนึ่งกำลังตัวช้ําหรือนั่นนู่นนี่คือแบบหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ลองไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้มีอะไรผิดมีอะไรถูกหรอกหนึ่งทำทุกวิธีทางเพื่อให้หนึ่งหายได้เร็วที่สุดอ่ะหนึ่งไม่ได้เป็นคนรักงานขนาดนั้นเออแต่หนึ่งรักงานว่ะหนึ่งรักทีมว่ะหนึ่งรักงานว่ะไม่ได้เฟกเอาหน้าด้วยอ่ะแบบหนึ่งอยากจะแบบพูดบางอย่างว่าไม่ใช่เพราะที่ดีแท็กนะเว้ยที่ทําให้หนึ่งเป็นแบบนี้หนึ่งไม่ได้เครียดจัดอะไรขนาดนั้นคือการที่จะเป็นโลกนี้ได้คือมันเรือลังคือหนึ่งทิ้งมานานหนึ่งไปแล้วตอนหนึ่งเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์แล้วเออหนึ่งอยากจะบอกตรงนี้แหละว่าเฮ้ยหนึ่งไม่ได้แบบทำให้แบบคือเครียดขนาดนั้นแต่โอเคก่อนหน้านี้ยอมรับว,ว่าเครียดจริงแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเครียดมากขนาดที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลพอที่ทํางานที่นี่นะเฮ้ยไม่ใช่ที่นี่โอเคที่หนึ่งทำงานโอเคทีมทีมที่พี่หนึ่งโอเคจริงจริงอย่าเพิ่งคิดแล้วแบบมีโรเซ่ขนาดพอยแบบเฮ้ยถ้ามันเครียดมากขนาดนี้ออกไหมเฮ้ยหนึ่งไม่ได้อยากออกอะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นว่ะคือมันเลือลังอะ่ะหนึ่งผิดเองที่แบบเออทําไมหนึ่งถึงปล่อยตัวเองก็หนูไม่ทราบหนึ่งไม่รู้จริงๆทุกอย่างเป็นความผิดของหนึ่งเออทุกวันนี้คือหนึ่งก็ะพยายามรักษาให้เร็วที่สุดแต่ยังไงคุณหมอก็ย
เอ่อในเรื่องแบบรองแพทย์แน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วชัวร์ชัวร์ไงขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่แบบเป็นห่วงหนึ่งมากทั้งโทรศัพท์มาแต่หนึ่งก็ยังรับโทรศัพท์ไม่ได้มากอยู่ดีเออสําหรับเรื่องทิปที่หนึ่งบอกว่าเอออาจจะต้องไปไปทิปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหนึ่งตอนนี้หนึ่งเริ่มไม่แน่ใจว่าหนึ่งจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาว่าพักผ่อนของหนึ่งคือมันคงต้องพักจริงๆอะค่ะคือคงต้องนอนเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นฟูแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากไปกําลังคิดอยู่ว่าการที่เราขึ้นไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้มาแอคทิวิตี้ที่พี่พี่เขาเขาไม่ได้จะแอคทิวิตี้ให้แบบเฮ้ยต้องไปบุกป่าฝ่าดงอะไรขนาดนั้นมันก็โอเคกับชีวิตตัวเองหรือเปล่ากับการที่ไปสวดไอเซนจริงๆกับการที่ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลตอนนี้หนึ่งกำลังตัดสินใจอยู่ก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้หนึ่งแบบทําคลิปมาแบบหนึ่งรู้สึกหนึ่งเป็นนี่บุญคุณหลายคนมากรวมถึงพ่อถึงแม่ด้วยที่ให้กําลังใจหนึ่งตลอดเวลาตัวเล็กพี่พี่ทุกคนที่เป็นห่วงเพื่อนเพื่อนเออไม่ใช่หนึ่งปีก็หาแขนมาคนเดียวแต่เพราะว่าหนึ่งมันมีบางอย่างที่แบบเออหนึ่งไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาด้วยแล้วเท่านั้นเองโอเคยังไงหนึ่งกำลังจะกลับกรุงเทพแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอืมแต่ว่าไปแล้วอัดคลิปเนี่ยเห็นหน้าหนึ่งหรือเปล่าพอดำมากท่องก็มืดมืดโอเคนะเออหนึ่งอาจจะไม่มีเวลาไปเดินเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ให้ใครใครแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เพลียเพลียคือหนึ่งก็ยังคงคงเหมือนเดิมคงแบบก่อนหน้านี้หนึ่งก็ยังเหมือนเดิมที่แบบเออยังเป็นแบบเดินนั่งไม่ได้เดินไปไหนก็ต้องมีหมอนรองแต่วันนี้ที่หนึ่งหมอรู้สึกโอเคก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งควรจะต้องเดินไปเที่ยวเสร็จเตะหรือไปเที่ยววอร์มอัพอะไรอย่างนั้นคือไม่ใช่อ่ะหนึ่งก็คงต้องตั้งสัตตัวให้กล้ามเนื้อให้ร่างกายได้พักผ่อนพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะเสียบสำหรับแบบพี่ไอคนพี่แอนอย่างงี้เจ๊พี่น้อยพี่สักหรือพี่เตยอะไรหลายๆท่านเลยอือหือพ่อด้วยแม่ด้วยน้องเน้นด้วยอาหารก็เจ๊หนึ่งจะพักเทสเอ็มพีค่ะอือก็แฮปปี้นิวใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้อาจจะหัวยิ่งยุ่งหน่อยซึ่งนวดมังเมื่อกี้นี้เองเลยอยากอยากจะเล่าประสบการณ์เล็กๆโอเคก็ขอบคุณเพื่อนดีๆที่แบบมีอะไรอยากให้เล่าเอ้ยเราอยากเล่านะเราอยากพูดด้วยนะแต่ว่าบางทีมันก็เมื่อยมันก็ไม่รู้แปลกๆตรงที่แบบเออเวลาโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวเองรู้สึกปวดหัวที่ที่ไงก็ไม่รู้หรือว่าวันที่บอกภาพหนึ่งเล่นเฟซบุ๊กอะหนึ่งยิ่หนึ่งเล่นผ่านดีดีนะหนึ่งถ่ายรูปเต็มเลยแอบแบลไว้เยอะแยะเลยอย่าเพิ่งว่ากันขนาดนั้นสิก็คนมันติดแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมันจับตลอดนะเออถ้าไม่จับเลยสิน,นั่นน่ะหนึ่งสุดท้ายหนึ่งจะเซ็กตัวเองกันไปหรือเปล่าตอนนี้คุณหมอจิตเพชรบอกจิตเวชบอกว่าถ้าหนึ่งอยากเหวี่ยงให้เหวี่ยงไปเลยเพราะว่าหนึ่งแบบต้องขอโทษด้วยเพราะว่าโลกเนี้ยมันคนกระยัดมากกว่าคนรักอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งจะอารมณ์แบบปวนอย่างสุดขีดจริงๆอันนี้จริงๆยอมรับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหนึ่งยังควบคุมไม่ได้หรือยังเก็บอารมณ์ตัวเองอยู่คือคุณหมอเป็นห่วงแค่เออหนึ่งจะสติแล้วก็ทำลายตัวเองมากกว่าซึ่งหนึ่งไม่มีวันทำแบบนั้นแต่ก็ยังพูดไม่ได้ค่ะก็ดูต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงรักษาติดใจตัวเองเพราะว่าคุณหมอจิตเวชคือแบบเขาเป็นห่วงจุดนี้มากที่สุดแล้วอือหือขอบคุณค่ะ